十二月三十日是演员张凌赫的二十五岁生日。此前有绯闻争议的白鹿为他在评论区送上祝福：“生日快乐呀，嘉伟。”张凌赫回复道：“吃蛋糕了。”嘴姐真的有点被震惊到。二人合作的《宁安》如梦待播中。此前二人曾被拍到同回住所，疑似恋情曝光，但双方并未回应。为什么这么说呢？看了看其他演员的祝福和回复，就能看出亲疏有别。回复白鹿就是吃蛋糕了，于舒心则是我没有 EP 哦。其他好友就是礼貌之谢。除此之外，还有宁安如梦剧组祝福张凌赫生日的视频。白鹿说：“祝我的先生生辰快乐。”虽然知道不是那个意思，但真的很好磕。一句“我的先生”秒了全世界。以及两人的生日照也有异曲同工之妙，都是手握气球回头望或者正面照，这也太多巧合了吧？这么明显的互动，希望保持到剧播完，不然他们的 CP 剧粉多伤心啊！目前这状态是真甜，活脱脱一对真情侣的架势。张凌赫是十九年进入演艺圈，显示出演了一些青春偶像剧，随后接待单改剧《天官赐福》的主角，资源不错。后来又和白鹿合作古装剧《宁安如梦》，改编自 IP 昆宁，很多剧粉期待。除此之外，还有客串了《狐妖小红娘》月红篇，现在正在和虞书欣拍摄郭敬明新剧《云之雨》，后续资源续上了。不过，让他有逐渐出现在大众面前，还是从今年八月起，凭借古装仙侠剧《苍兰决战》神掌横衣角崭露头角，随后也在公开场合多次亮相。张凌赫的原名叫张家伟，白鹿直接称呼张凌赫的原名家伟，让网友们直呼真腻味。张凌赫是一九九七年的，白鹿是一九九四年的，所谓女大三抱金砖，俩人又都是江苏人，这水土风俗习惯应该不会差异太大哈。白鹿与张凌赫俩人合作电视剧《宁安如梦》，传出绯闻是在九月二十四日。狗仔刘大锤发布的视频称，白鹿在张凌赫家里过夜。白鹿第二天走的时候还对着门口比心，甚至白鹿知道张凌赫家里的开门密码。关于绯闻恋情，双方都没有回应，是承认还是否认？所以网友们都当白鹿和张凌赫俩人不回应就是默认。但好像有人不乐意了，感觉有点醋味。在当天，白鹿的老板于正却发文称。一线演员好戏待播，其余皆是浮云，这就有点意思哈。白鹿和张凌赫恋情被曝光后，第一时间都没回应，这老板凑什么热闹？更是被拍到白鹿和张凌赫俩人在同一天出席活动中穿同款的情侣鞋，这更让人确定俩人默认了这恋情是真的。在《宁安如梦》剧组里，白鹿第一个录视频称：“祝我的先生生辰快乐，愿您余生安康，雪宁常伴您左右。”这算假戏真做吗？虽说剧情里演情侣，但现实生活还腻在一起，如此发言，暗示俩人恋情的还真只有搞笑女白鹿感。网友直呼：“好家伙，这绯闻恋爱就是好磕。”但娱乐媒体传出，似乎两人的公司不希望艺人在工作期间传出绯闻，疑似要求俩人分手。这也就对应了上面与老板自己出来唱独角戏。网友给白鹿和张凌赫这对情侣 CP 取名为“头铁情侣”，意思是不怕困难，迎难而上，坚决不愿分开，坚持要在一起谈恋爱。所以从九月份传出绯闻到十二月份继续互动，看来俩人是来真的，坚持选择了对方。如果恋情是真的，就希望白鹿同张凌赫俩人长长久久吧，尽快官宣好消息。白鹿跟张凌赫两人的恋情传闻，过去这么长时间了，也始终没个说法。双方当事人始终都是沉默的态度。而狗仔拍到白鹿夜宿张凌赫家中的画面，又不像是假的。尽管白鹿的老板于正已经就此事澄清过，但没听到双方当事人亲口发声，所以大部分网友就认为白鹿跟张凌赫实际就是默认的态度了。其实，今年因戏生情的明星情侣有很多，除了白鹿跟张凌赫被拍，前段时间白敬亭跟宋轶也被拍到，彼此都年纪不小了，谈个恋爱也是人之常情的事情。
，只是不清楚他们为何一直对外遮遮掩掩。真要是媒体捕风捉影，大可以一句话否认的是，这部回应很大程度上就怪不得大家吃瓜了。前段时间，媒体还爆料称，白鹿跟张凌赫依然好着。虽然两人的公司都希望彼此可以分开，毕竟都在事业上升期，但白鹿跟张凌赫就是不分，坚决要继续在一起。从媒体的口述中，不难看出，两人似乎是真爱。不过，也就是媒体张口就来的话，可信度并不高。也有消息称，白鹿跟张凌赫快要分手了，还说张凌赫团队特意向某个品牌方透露了这个消息。我只想说，这谈个恋爱，怎么分手都是在计划形式了，感觉这恋爱谈得极为不单纯啊。接下来，白鹿跟张凌赫的宁安如梦要播，不好将关系闹僵。此前在《奔跑吧》节目中，郑恺问白鹿有没有男朋友，白鹿回答：“要不你给介绍一个。”疑似在回应自己目前是单身，但不排除白鹿只是顺着郑恺的话接话，为了综艺效果而已。在这段绯闻闹得沸沸扬扬几个月后，十二月三十日是张凌赫二十五岁的生日，圈内不少好友为其祝福庆生，其中就包含白鹿，大大方方给张凌赫留言，并亲切称呼张凌赫的原名嘉伟，生日快乐。张凌赫也是大方回应，称吃蛋糕了。两人这次也是继恋情风波后首度互动，看样子关系并不像网上传言的那样复杂，大大方方的倒很多的是友情。而且白鹿合作过不少的男演员，其他人过生日时也并未见到白鹿这样送祝福的，这要么就是还在一起，要么就是两人之间压根没什么，要么就是分手了做回好朋友的。毕竟后面的聚才是最重要的。看到白鹿送祝福。评论区也已经沦陷，网友们也是激动到不行。CP 粉自然是觉得过年了，认为真情侣就是好磕。当然也有理智粉跟路人粉觉得，这样大大方方的，摆明就是很好的朋友关系，实属难得。实际上，不管他们俩到底有没有在谈，都不是大家该关心的事情。这是他们的私事，即便是谈了，那也是郎才女貌的一对。只能说明《宁安如梦》这部剧的导演做了一桩好事，促成一段姻缘。我们还是把关注点放在作品上吧。